കൃഷി പാഠശാലയുടെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര കാർഷിക മേഖലയായ തെക്കുന്തര പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷി ഓഫീസറാണ് ശ്രീ സുജിത് പി ജി പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ ക്ലസ്റ്റർ രൂപീകരണം എക്കോഷോപ്പ് സജ്ജീകരിച്ച് തദ്ദേശീയമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾക്ക് കർഷകന് മികച്ച വില നേടിക്കൊടുക്കാനും ഉൽപാദനോപാധികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കർഷകരിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും കൃഷി ഓഫീസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻ ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്ലാൻ ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കൃഷി ഓഫീസർക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടുകയുണ്ടായി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമസ്കാരം തത്സമയ കൃഷിയുടെ പാഠശാലയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് സുജിത്ത് ഞാൻ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തെക്കിൻകര കൃഷി ഓഫീസറായി സേവനം അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എങ്ങനെ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമായി പച്ചക്കറി കൃഷി നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാം എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി തങ്ങളുടെ തൊടികളിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാണ് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് നമുക്ക് നൽകാവുന്ന ചില പ്രായോഗികമായ പൊടിക്കൈകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് ജീവനി നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന രൂപത്തിൽ കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി പോഷക സമൃദ്ധമായ പച്ചക്കറി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആശയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഈ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വിഷു വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ജീവനി ഈ ജീവനിയിലെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ വിത്തിനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പ്രജനനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കൈമാറ്റവുമാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ബ്ലോക്കുകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ചോളം തനത് നാടൻ ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരം ഇനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതാത് പ്രദേശത്തേക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതുമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പോഷക സമൃദ്ധി നമ്മളെ വീടുകളിലെ തൊടികളിൽ എത്തിക്കുക എന്നൊരു വലിയ ഉദ്ദേശം കൂടി ജീവനി പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി വിഭാഗത്തെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നേരിട്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം രണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ അതിൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കോറത്തുണി പോലെയുള്ള തുണികളിൽ ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഗ്രോ ബാഗ് തിരുനന ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം പിന്നെ മഴയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മഴമറ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം പിന്നെ വളവും വെള്ളവും കൃത്യമായി ചെടിയുടെ കടയിൽ കൊടുക്കുന്ന തുറന്ന കൃത്യത കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി കൃഷി വകുപ്പ് തന്നെ ആനുകൂല്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃഷിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം മഴ കൂടുന്നു ചില സമയത്ത് മഴ വളരെ തീവ്രമാവുന്നു ചില സമയത്ത് മഴ സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം നമ്മളെ കൃഷിക്ക് ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിള കലണ്ടറിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് മുളക് കൃഷി തുടങ്ങാതിരുന്നാൽ തന്നെ കുരുടിപ്പ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടിയും അഭികാമ്യം അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാനുള്
നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വളപ്രയോഗം നടത്തേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനജനകമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ കർഷക സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മകൾ ഇതുവഴി വലിയ തോതിൽ വിത്ത് കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലോ ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒക്കെ നാടൻ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമായി ഒരു പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു വിള ആസൂത്രണ പ്രവർത്തന കലണ്ടറാണ് നമുക്ക് ഒരു മൊത്തം ഒരു വർഷത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരം തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വേനൽക്കാലത്താണ് അപ്പോൾ ജനുവരി മാസം മുതൽ മെയ് മാസം വരെ വേനൽക്കാലമായി കണക്കാക്കി സ്വാഭാവികമായും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടുതലായതിനാൽ നമുക്ക് ഇലക്കറികളും നാടൻ കുറ്റിപ്പയർ വെള്ളരിക്ക പോലെയുള്ള കൃഷികളായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചേരുക താരതമ്യേന രോഗകീടങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് കൂടാതെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ കുംഭമാസത്തിൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നടുന്ന ഒരു രീതിയും പതിവിലുണ്ട് മഴ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതായത് ജൂൺ മാസം അതായത് മെയ് അവസാനം ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാതരം പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് വെണ്ട മുളക് വഴുതന മത്തൻ കുമ്പളം പാവൽ കോവൽ പടവലം ചുരയ്ക്ക തുടങ്ങിയ എല്ലാ കൃഷികളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ പപ്പായും പഴ നാടൻ വാഴ ഇനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘകാല പച്ചക്കറികളായിട്ടുള്ള മുരിങ്ങ കറിവേപ്പ് അരിനെല്ലി എല്ലാ കൃഷികളും തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ തോതിൽ നമുക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഈ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒക്ടോബർ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം തണുപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ശീതകാല വിളകളായിരിക്കും കുറേ കൂടിയും നന്നായിട്ട് നമ്മളെ പ്രകൃതിക്ക് ചേരുക അതിന് ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ തക്കാളി ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ഉള്ളി സബോള ഉൾപ്പെടെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ ശീതകാല പച്ചക്കറികളും പിന്നെ നാടൻ ഇനങ്ങളായിട്ടുള്ള പാവലും പടവലും വെള്ളരി വർഗ്ഗങ്ങളും ഇലക്കറികളും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ വിളയെ ആസൂത്രണ ഒരു പ്രവർത്തന കലണ്ടർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താരതമ്യേന കീടരോഗങ്ങളുടെ ശല്യം കുറയുകയും നമുക്ക് ഒരു പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദമായ രീതികളിൽ കൂടെ തന്നെ അവയെ നിയന്ത്രിച്ച് നല്ല ഒരു കൃഷി തയ്യാറാക്കാനും സാധിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയമാണ് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറയ്ക്കേണ്ട വളങ്ങളുടെ അളവ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് രൂപേണയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും സ്ഥലപരിമിതി മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കിലോ മൊത്തം അളവ് കൊള്ളുന്ന ഗ്രോ ബാഗുകളിലാണ് പച്ചക്കറി ചെയ്യുന്നത് അതിനേകദേശം ഒരു എഴുപത് ശതമാനം വരെ അതായത് ഒരു ചെമ്മണ്ണ് എട്ട് കിലോയാണ് നമ്മളതിൽ ചേർക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറാണ് കൂടുതൽ അളവിൽ വേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഒന്നര കിലോയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഈ ചകിരിച്ചോറ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രിക്ക് എന്ന രൂപേണ നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറ് എന്ന കമ്പോസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ച് നേരിട്ട് ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് പുളിപ്പുരസം കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെടി നട്ടാലും ചെടി മഞ്ഞളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുളിപ്പ് ക്രമീകരിച്ച് അഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പി എച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കുമ്മായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് ചാണകപ്പൊടിയാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമെങ്കിലും ചാണകപ്പൊടി നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മറ്റൊന്ന് എല്ലുപൊടിയാണ് വേരിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലുപൊടി നമ്മളൊരു നൂറ് ഗ്രാമെങ്കിലും ഇടണം പിന്നെ രോഗകീടങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിനായി വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പിന്നെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ അത് ഇന്ന് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാർഷിക സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ എന്ന പേരിലൊക്കെ സൂക്ഷ്മ മൂലകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചെടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പോഷകങ്ങളും നമുക്ക് ആ ഗ്രോ ബാഗിലെ മിശ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാവും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ദീർഘ വലിയ തോതിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷ ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടേതായ ജൈവവളം നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വൻ തോതിൽ പുറത്തുനിന്ന് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി നമ്മൾ ജൈവവളം തയ്യാറാക്കി കൃഷി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ ചെലവ് കൂട്ടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇ എം ലൈനിൽ തന്നെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന പച്ച ലാബിലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനി കൂടി ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ മൊട്ട അമന അമ്ലം മീൻ അമന അമ്ലം വെർമി വാഷ് പഞ്ചഗവ്യം ജൈവ സ്ലറി തുടങ്ങിയ വിവിധ ജൈവവളക്കൂട്ടുകൾ നമുക്ക് മണ്ണിലെ വളർച്ച കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളെ സ്ഥലത്തെ ലഭ്യതയും സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും നോക്കി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് വൃക്ഷായുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഹരിത കഷായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളക്കൂട്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലുള്ള കള വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ചെടികളും ഉഴുന്ന് മുളപ്പിച്ചതും ശർക്കരയും ചാണകവും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഷായമാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും ചിലവ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതും പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ച നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും നിർമ്മാണ രീതികളും നമുക്ക് ഫെം അറ്റ് മൊബൈൽ എന്ന ആപ്പിൽ ഇന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പരിവർത്തനം അഥവാ എക്കോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് നമ്മളുടെ പച്ചക്കറി ചെയ്യുന്ന ആ തൊടിയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഇടപെട്ട് ചെറിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഇതുവഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മിത്ര കീടങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം അവിടെ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനം മറ്റൊന്ന് മിത്ര കീടങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അവിടെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം അതിന് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ചെടികൾ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ് ആ ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കി പോകാം അപ്പം മിത്ര കീടങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ആവശ്യം വരുന്നത് പൂച്ചെടികളാണ് പല തരം പൂച്ചെടികൾ ഇപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സെർഫിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ലാർവ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുഞ്ഞങ്ങളെ തിന്ന് തീർക്കുന്ന ഒരു ലാർവയാണ് അതിൻ്റെ ആ ലാർവ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പൂച്ചെടികളിൽ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക അതിൻ്റെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഈച്ച ആ പൂച്ചെടിയിലെ പൂമ്പൊടി കഴിച്ചാണ് ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറയെ പൂമ്പൊടികൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈച്ച കൃത്യമായി പോയി നമ്മളുടെ മുഞ്ഞയുടെ കോളനികളിൽ മുട്ടയിടുകയും അങ്ങനെ മുഞ്ഞയെ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ഇതിൻ്റെ പ്രാണികൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വൈക്കോല് കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് നമുക്ക് അവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം താഴെ ചിത്രത്തിൽ വൈക്കോല് നമ്മൾ ചെറിയ ബണ്ടിലുകളാക്കി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ മിത്ര ചിലന്തികൾ പെറ്റുപെരുകയും അതുവഴി കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് പുതിന മല്ലിയില തുളസിയില ഈ ചെടികൾ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയിച്ചയെ നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ ഇനി വെള്ളിയിച്ചയുടെ ശല്യം വളരെ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ചെടികൾ വെച്ചു കൊടുത്താൽ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ചോളം വളർത്തുന്നത് വഴി നമുക്ക് മുഞ്ഞകളെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് ചെണ്ടുമല്ലി നമുക്ക് കെണിവിളയായിട്ട് നിയമാവേരയ്ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ക്രമീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇ എം സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഇ എം സൊല്യൂഷനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷിയോഗ്യമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസം വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ നമുക്ക് കൃഷിക്കായി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതേ ഇ എം ലായനി തന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പഴുത്ത മത്തങ്ങ പപ്പായ പഴം പയറുവർഗ വിളകളും ശർക്കരയും കോഴിമുട്ടയും ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം എടുത്തു വയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം പത്തിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ലായനിയാണ് ഇ എം ലായനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ രീതികളിൽ ഈ കാണുന്ന ഒമ്പത് പോയിൻറ്റുകൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൃഷി വളരെ വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശോധനാ ഫലം നോക്കി കുമ്മായ പ്രയോഗം എന്നുള്ളതാണ് മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് ഫലം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കുമ്മായം പ്രയോഗിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് മണ്ണ് സംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മണ്ണ് പരിരക്ഷണ വിഭാ
മുക്കി വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂഡോമോണാസ് ചെടിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അതുവഴി വലിയ ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ കൃഷിയിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നടുന്ന സമയത്ത് വിത്തിൻ്റെ താഴെ മൈക്രോറൈസ അഥവാ വാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്ര കുമിളിനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വേരോട്ടം കൂട്ടുന്നതിനും അത്യാവശ്യം ചെടിക്ക് വേണ്ട മൂലങ്ങളെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു മിത്ര കുമ്മളാണ് ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ വിത്ത് നടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മേൽവളമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കാരണം വേരുമായി ടച്ച് വന്ന് വേരിൽ കൂടെയാണ് ഇത് വളർന്നു വരുന്നത് നാലാമത്തെ ഒന്ന് പി ജി പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വളങ്ങളാണ് പി ജി പി ആർ ഒന്ന് പ്രധാനമായും നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാഷ് വളങ്ങളെ നമുക്ക് ചെടിക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ജീവാണുക്കളാണ് അതിൽ വരുന്നത് പി ജി പി ആർ രണ്ട് നമുക്ക് രോഗകീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റൊന്ന് എല്ലുപൊടി ചാരം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എല്ലുപൊടി പ്രധാനമായും വേരിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാരത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ നമുക്ക് ഒരു പൊട്ടാഷ് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ചാരത്തിൽ തന്നെ നാടൻ വിറക് കത്തിച്ച ചാരങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പച്ചക്കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ തെങ്ങിൻ്റെ പട്ട കത്തിച്ച ചാരമോ തേക്കിൻ്റെ വിറക് കത്തിച്ച ചാരമോ ഒന്നും തന്നെ പച്ചക്കറി കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി മഞ്ഞളിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ചാരം കൊടുത്തിട്ടും ചെടി പൊട്ടാഷിൻ്റെ കുറവ് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പൊട്ടാഷ് വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് തുടർന്നുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട നൈട്രജൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിക്കൽ എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് പുളിപ്പിച്ച കടല പിണ്ണാക്കോ കബലണ്ടി പിണ്ണാക്കോ ഒരു കിലോ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന തോതിൽ മൂന്ന് ദിവസം പുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തുല്യഭാഗം വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ തളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടിയിലെ കടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈട്രജൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെടിക്ക് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്നുള്ളത് കീടരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും വരുന്ന കീടങ്ങൾ പുഴു വണ്ട് എന്നിവയാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേപ്പിൻ്റെ സത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബിവേറിയ ബാസിയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്ര കുമ്മൾ നമുക്ക് വാങ്ങാനായി കിട്ടും അതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗ രീതികൾ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് എമൽഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിസീലിയം ലെക്കാനി എന്ന് പറയുന്ന മിത്ര കുമ്മളിനെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്രയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമായി തന്നെ നമുക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി വിജ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടാതെ നമ്മളെ സംശയങ്ങൾ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാർഷിക വിവര സങ്കേതം വിരൽ തുമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് നമുക്ക് എസ് എഫ് എസ് സി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മലയാളത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ നോക്കി നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുമെന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഫെം മറ്റ് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ആപ്പ് കൂടി കൃഷി വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എന്നൊരു പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ ഇനങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവിധ ജൈവവള കൂട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണ രീതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകളുടെ ഒരു സംശയമാണ് ജൈവ കീടനാശിനികൾ എവിടെ ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളത് ജൈവ കീടനാശിനികളായിട്ടുള്ള സുഡോമോണാസ് ബിവേറിയ ട്രൈക്കോഡർമ ബി ടി അഥവാ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചൻസിസ് പി ജി പി ആർ വെർട്ടിസീലിയം ശ്രേയ നന്മ സമ്പൂർണ്ണ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികളെല്ലാം തന്നെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഇക്കോ ഷോപ്പ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇനി ഇത് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ബയോ കൺട്രോൾ ലാബിലും നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വി എ പി സിക്ക് കെയ്ക്കോ അഗ്രി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വഴി ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ വേപ്പിൻ്റെ സത്ത് വേപ്പിൻ്റെ പിണ
തത്സമയ കൃഷിയുടെ പാഠശാലയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം അടുത്തതായി നമ്മൾ വളപ്രയോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കീടരോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വണ്ടുകളും പുഴുക്കളുമാണ് നമ്മളെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജൈവ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ള ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജൈവ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു കത്രികയും ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസും ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കീടങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവയുടെ പ്രജനനം തടയുന്നതിനും ജൈവ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും സാധാരണ നമുക്ക് മിക്ക കീടങ്ങളും മുട്ടയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പായിരിക്കും കീടാക്രമണം വരുന്നതിന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചെറിയ മരുന്ന് പ്രയോഗത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പുഴുക്കളെയും വണ്ടുകളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് ഗോമൂത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കീടനാശിനികൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മളെ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാന്താരി മുളകാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ ഗോമൂത്രത്തിന് പത്ത് ഗ്രാം കാന്താരി മുളക് എന്ന തോതിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക മറ്റെല്ലാം തന്നെ ഇലകൾ ഗോമൂത്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഗോമൂത്രത്തിലേക്ക് അത് മുങ്ങിക്കിടക്കാവുന്ന ഇലകളും അത് പത്തിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഒരു ഒരു എല്ലാ തരത്തിൽപ്പെടുന്ന പുഴുക്കളെയും വണ്ടുകളെയും നമുക്ക് ഈ രൂപേണ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റൊന്ന് ജൈവ കീടനാശികൾ തന്നെ ചില സീറോ ബഡ്ജറ്റ് ഫാമിംഗ് അനുവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അഗ്നിയാസ്ത്രം നിയമാസ്ത്രം പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെമ്മറ്റ് മൊബൈൽ എന്ന ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് ഇലതീനി പുഴുക്കളെ വണ്ടുകളെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പിൻ്റെ സത്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്കതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ നിംബിസിഡിൻ അസാധ്യരാക്ടിൻ എന്ന പേരുകളിലെല്ലാം നമുക്കിത് ലഭ്യമാണ് അഞ്ച് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിച്ചാൽ നമുക്ക് പുഴുക്കളെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റാറുണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ കുരു ലഭ്യമായുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അമ്പത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് തലേ ദിവസം മുക്കിവെച്ച് രാവിലെ എടുത്ത് തളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കീടനാശിനിയായിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ ശ്രേയ നന്മ പോലുള്ള കീടനാശികൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതും നമുക്ക് പുഴുക്കളെയും വണ്ടുകൾക്കും അവരൊപ്പം നേരിട്ട് കൂടിയുന്ന പ്രാണികൾക്കും കൂടി ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റൊന്ന് കൈറ്റിൻ സൂഡോമോണാസ് നമ്മൾ ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഴുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റൊന്ന് ബ്യുവേറിയ ബാസിയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്രകുമ്പളാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇതിൻ്റെ തെളി മാത്രം നമ്മൾ തളിക്കുക മിക്ക ജീവാണുക്കളും പൗഡർ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തെളി മാത്രം എടുത്താണ് നമ്മൾ തളിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പൗഡറോട് കൂടി കലക്കി തളിച്ചാൽ നമ്മളെ സ്പ്രേയർ ബ്ലോക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറ്റൊന്ന് വഴുതന തക്കാളി പോലെയുള്ള ചെടികളിലെ പുഴുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബി ടി ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഇതാണ് ബ്യുവേറിയ പുഴുക്കളെ കൊല്ലുന്ന രീതിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പുഴുക്കളെ മുഴുവൻ ഉണക്കി നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ബി ടിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് പയർ കൃഷി എന്ന് എല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എങ്ങനെ ഈ ചിത്രകീടം എന്ന് പറയുന്ന കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേറ്റവും നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് എമൽഷൻ തന്നെയാണ് ഇരുപത് മില്ലി വേപ്പെണ്ണ അഞ്ച് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് എന്ന തോതിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിന് പകരം ഒരു പാക്കറ്റ് ഷാംപു നന്നായി അടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മിക്സിങ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല ഇതിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ തളിച്ചാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രകീടത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പിംഗ് ഒരു കഷായം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വേപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക വെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ചെടിക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയു
ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലകൾ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞളിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഇത് കാണുക മറ്റൊരു ശല്യമായി കാണുന്ന നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന ജീവിയാണ് മേലിമൂട്ട മേലിമൂട്ടയെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾക്ക് പൊതുവെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളം തളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ശ്രമം എന്നുള്ളത് വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് എമൽഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുറേ കൂടി ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റ് ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അരളി ഇലയും അതുപോലെ പുകയില കഷായം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് പോലെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാറ്റപ്പൂച്ചെടിയും കിരിയാത്ത ഇലയും ഇഞ്ചിയും സോപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലായനി കീടങ്ങൾക്കതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് സോപ്പിൽ അതിന് ചേർത്തും ഈ നീരൂറ്റി കുടിയുന്ന പ്രാണികൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപരി നമുക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മിത്രകുമ്പളാണ് വെർട്ടിസീലിയം ലക്കാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്രകുമ്പൾ നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയിലും കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ലാബിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് ചേർത്ത് ശർക്കരയും ചേർത്ത് തളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു കീട നിയന്ത്രണം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കീടം വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതാണ് മണ്ടരി എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ടരി ചിലന്തി വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു കീടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വല നമുക്ക് ആ ചെടിയുടെ ഇലകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചീരയില തീവ്രമായ മണ്ടരി ആക്രമണം വന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം തളിച്ചാൽ ഈ നെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഈ വല ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തകർക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ രൂപേണ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് എമൽഷനിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് തളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത് മില്ലി വേപ്പെണ്ണയുടെ അഞ്ച് ഗ്രാം പാറ സോപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്താൽ നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ്റെ വെളുത്തുള്ളി സോപ്പ് എമൽഷൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു മറ്റൊന്നുള്ളത് സൾഫർ കുറച്ച് തീവ്രമായ ആക്രമണമാണെങ്കിൽ സൾഫർ രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതാണ് മണ്ടരിയുടെ ആക്രമണം നമുക്ക് ചുവന്ന ഒരു പാട പോലെ കരിമ്പൻ പോലെ നമ്മളുടെ ഇലകളുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാണും പയ വെണ്ടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പയർ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി പോലെ തീയിട്ട പോലെ നമ്മുടെ ഇല നല്ല ഡ്രൈ ആയി മാറും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കീടമാണ് പയറിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും വരാറുള്ളത് ചായി പ്രത്യേകിച്ചും ആ കായ രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ശല്യം കൂടുതലായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മണമുള്ള ഏത് വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് ചായയെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനം വെച്ചുകൊണ്ട് മീൻ അമിനാമ്ലം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കായാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചായയെ നിയന്ത്രിക്കാം മറ്റൊന്നുള്ളത് പാൽക്കാലമോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയോ ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ലായനിയായി സ്പ്രേ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ചായയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് പഴയ ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തീപ്പന്തം കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ സമയങ്ങളിൽ തീപ്പന്തം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളരി വർഗ്ഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന കീടമാണ് കായ്ച്ച അത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇതാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കായ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കായ രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്താലേ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് കേടായ കായകൾ അവിടെ തന്നെ ഇടാതെ തോട്ടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക നൂറ് ഗ്രാം വേപ്പ് പിണ്ണാക്ക് നമുക്ക് കടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ തോതിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ചിരട്ടയിൽ നമ്മൾ ഉറുക്കണി തയ്യാറാക്കി അതിൽ നമ്മൾ പാളയം കുടം പഴം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വിഷമൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റൊന്നുള്ളത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാർ മാത്രം അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഫെറമോൺ കെണി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിൽ മേലെ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരെ കണക്കാക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്തില്ല ചെയ്താൽ ഫെറമോൺ കെണി വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും ചെറിയ തോതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്താൽ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ കീടങ്ങളും നമ്മളുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വെള്ളരി വർഗത്തെ മാത്രം കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു
നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് കിലോ ചാണകത്തിൽ പത്ത് കിലോ വേപ്പും പെണ്ണാക്കും ഒരു കിലോ ട്രൈക്കോഡർമയും ചേർത്ത് ഒരു പുട്ട് പരുവത്തിൽ നനച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളരി വർഗ വിളകളിൽ നമ്മൾ തുരിച്ചു ചേർത്ത് ലായനികൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും മറ്റ് പച്ചക്കറികൾക്ക് നമുക്ക് തുരിച്ച് ചുണ്ണാമ്പ് ലായനി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ജൈവ ഇല സത്തുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ കൊങ്ങിണി പോലെയുള്ള ഇലകളുടെ സത്തുകൾ ഇന്ന് കുമിളനാശിനിയായിട്ട് ലഭ്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കൃഷിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് മൂലങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന കുറവുകൾ പൊട്ടാഷിൻ്റെയും ബോറോണിൻ്റെയും ചെറിയൊരു അളവിൽ നൈട്രജൻ്റെയും കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ആണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൂല ഇതിലേറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചുറ്റുഭാഗവും മഞ്ഞളിച്ച് കരിഞ്ഞ് കയറുകയും നടുഭാഗം പച്ചച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പൊട്ടാഷ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികൾ കാണാം ഇത് നമ്മളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടാഷ് ലഭ്യമാക്കിയാൽ തന്നെ ചെടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോരും മറ്റൊന്നുള്ളത് നടുഭാഗം നേരെ മറിച്ച് പൊട്ടാഷിൻ്റെ ലക്ഷണത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ് നൈട്രജൻ്റെ നടുഭാഗം മഞ്ഞയ്ക്കുകയും ചുറ്റുഭാഗം പച്ചച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ലഭ്യമാക്കുക നൈട്രജൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടും ചെടി ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത കുമ്മായം കുറഞ്ഞിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇത് പയറിൽ കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് പയറിൻ്റെ ഇലയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടാഷിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇത് മറ്റു രോഗങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല പൊട്ടാഷ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാറാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പച്ചക്കറി ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സീസണിൽ തക്കാളി പക്ഷേ തക്കാളിയിൽ പല ആളുകളും അവസാനം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കായയുടെ ഷേപ്പ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചീച്ചിൽ പോലെ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമം പറയാറുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇതൊരു അസുഖമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കുമിൾ രോഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ കുമ്മായം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വരില്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ ഒരു ചിരട്ട കുമ്മായം നമ്മൾ ചെടിയുടെ കിടക്കൽ ലഭ്യമാക്കിയാൽ അടുത്ത് വരുന്ന സീസണിൽ അടുത്ത ബാച്ച് കായ നമുക്ക് ഈ ലക്ഷണമില്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു പാട് നമുക്ക് അതിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോറോണിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി ബോറോൺ തളിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബോറോൺ നമ്മളെ ബ്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ കടയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കീടം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസാണ് വൈറസ് നമുക്കറിയാം പരത്തുന്ന വാഹകരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ അതിനായി നമ്മൾ വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് എമൽഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ കൊങ്ങിണി ഇല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ചില മിശ്രിതങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പച്ചത്തുള്ളനെയും വെള്ളിയച്ചേനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ജൈവ വൈറസ് നാശിനികൾ ലഭ്യമാണ് അത് ഇംബിസിഡിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് തളിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേക പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പുളിച്ച മോര് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് നമ്മൾ വൈറസ് നാശിനിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റാറുണ്ട് ഇതാണ് വൈറസ് രോഗത്തിൻ്റെ അഥവാ മുരടിപ്പ് രോഗത്തിൻ്റെ വിവിധ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുളക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുളകിലെ ബാക്ടീരിയ വാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖം ഇതിന് നമുക്ക് പ്രതിരോധ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായത് ഒട്ടിച്ച തൈകൾ നടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ കട കടഭാഗത്ത് ഇതിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളുടെ ഒട്ടിച്ച തൈകൾ ഇന്ന് കാർഷിക സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് നടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇത് ലൈനുകൾ നമ്മൾ കടയ്ക്കൽ തടത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും
മറ്റൊന്ന് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ബോറപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് കിഴികെട്ടി നമുക്ക് കൃഷിയിടത്തിന് ചുറ്റും വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കാം പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നെറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പിവേലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപയോഗിക്കാം കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇൻവെർട്ടർ രൂപേണയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് തകിട് ഷീറ്റുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വിള ഇൻഷുറൻസ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർ വിള ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനം ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയമുള്ളത് മഞ്ഞൾ ചെത്തിക്കൊടുവേലി പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൃഷിയിടത്തിൽ ചുറ്റും നടന്നത് വഴി കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തത്സമയ കൃഷി പരിപാടി തുടരും അടുത്തതായി നമ്മളുടെ ചോദ്യോത്തര വേളയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് മുമ്പായി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് നമുക്ക് കോട്ടയത്തെ സിനോജ് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിസീലിയം വിവേറിയ തുടങ്ങിയ ജൈവിക കീടനാശിനികൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് കൃഷിഭവൻ മുഖേന ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു ബദൽ മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷിഭവൻ വഴി തന്നെ ഈ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബയോ കൺട്രോൾ ലാബ് വഴി തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ആവശ്യ രൂപേണ കൃഷി ഓഫീസർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് കൂടാതെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ ഉൽപ്പന്ന തയ്യാറാക്കുന്ന റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് അത് കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി ഓഫീസർക്ക് നിങ്ങളെ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഗുണമേന്മയുള്ള ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ജൈവിക കീടനാശികൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കി തരുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് സാജനാണ് ബയോ കൺട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ എണ്ണത്തിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണ കർഷകന് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുമെന്നുള്ളതാണ് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശ്വസിച്ച് പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഒരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഹലോ ആ പറയൂ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ വിഷയം നീരജ് അല്ലേ നീരജ് അല്ലേ വിളിക്കുന്നേ ഓ സുനിലാൽ ഓക്കെ സുനിലാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുമ്മായം കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കാതെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അത് വേണ്ടത്ര ആ വേണ്ടത്ര അളവിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ പച്ചക്കറി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ താഴെ കാണിക്കുന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിശദമായി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം പച്ചക്കറി കർഷകർ കുറച്ചുപേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ നന്ദി സുനിലാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ തൃശ്ശൂരുള്ള ആളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ അത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ കുമ്മായത്തിന് പകരം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ മറ്റ് വളങ്ങൾ നമ്മൾ ഇലകളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക
അതെ അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സുനിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിളിച്ചോളൂ ഈ പരിപാടി പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സുനിലാൽ നന്ദി നന്ദി അടുത്ത അപ്പൊ ബയോ കൺട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിലെ എണ്ണമാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്തേകാതം എട്ട് കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് പെർ ഗ്രാം എന്നതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അത്രയും അണുക്കൾ നമ്മൾ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും അതിൻ്റെ പുറകിലെ ലാബിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഡേറ്റാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഡേറ്റ് കാണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മുതൽ നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ രൂപേണയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതാണ് സാജനോട് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യം കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള സുലേഖയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കറി തൈല ചീയൽ മുതലായവ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് നടുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള വിത്ത് തൈ പരിചരണ മാർഗങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള കീടനാശിനി കളനാശിനി പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മളുടെ സുഡോമോണാസ് പ്രയോഗം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സുഡോമോണാസ് നമ്മൾ വിത്തിൽ പുരട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മുക്കി നടുക നടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും സുഡോമോണാസിൽ മുക്കിയ ശേഷം തൈകൾ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഡോമോണാസിനെ നമുക്ക് വേരിലേക്ക് സന്യോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും തുടർന്ന് നമ്മൾ ജൈവവളം നൽകുന്ന സമയത്ത് ട്രൈക്കോഡോർമ ചേർത്ത് ജൈവവളം കൂടി നൽകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിലൂടെയുള്ള ചീയലും മറ്റു രോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് നിന്നാണ് കരിമ്പുഴയിൽ നിന്ന് മാധവിയാണ് നമുക്ക് മേൽവളമായിട്ട് വാം അഥവാ മൈക്രോറൈസ കൊടുത്തു കഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മൈക്രോറൈസ എന്ന് പറയുന്നത് വേരുമായി ടച്ച് ചെയ്താൽ വേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മേൽവളമായത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മേൽവളമായി കൊടുത്താൽ തീരെ പ്രയോജനം കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറും മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ്റെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം സീസണിൽ നമ്മൾ കുമ്പളവും മത്ത് മത്തനും അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളരിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്പ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും കയ്പ്പ് വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ ആ മുസ്തഫയാണോ ആ പറയൂ മുസ്തഫ ഇപ്പൊ വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിക്കുമായം ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അത് ഒരു ചിരട്ട കുമായം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെടിയുടെ കടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നനച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കണ്ട്രോൾ കിട്ടും മറ്റേത് കക്ക ആ അതെ അത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ തടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് മണ്ണുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ചെടി നടാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് മറ്റുള്ള ഏത് വളപ്രയോഗം ആയാലും അതിനു ശേഷമേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവി ഉണ്ടാവും ആ ആവി നമ്മളെ ചെടിയുടെ വളർച്ചേനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും ആ പത്ത് ദിവസം വെച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് കുഴപ്പമില്ല 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 നല്ല നിലവാരമുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നീറ്റ് കക്ക രൂപേണ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ കുറെ കൂടി നല്ലതായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ പൊടിക്കുമായവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആ ഓക്കെ എന്നാൽ ആ അത് കായയുടെ വലിപ്പം ചിലപ്പോൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വളപ്രയോഗം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ രീതിയിൽ ഇനി ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെടി വലിയ ഒരുപാട് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ചെടികൾക്ക് കൂടി അത് ക്ഷീണം വരാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ
അപ്പോൾ നല്ലത് രണ്ടോ മൂന്നോ നിർത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നന്ദി മുസ്തഫ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൈപ്പ കുമ്പളം മത്തനൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് വരുന്നത് പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പാവലോ അതുപോലെയുള്ള കാട്ടുപാവലോ ഇനങ്ങളോ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പൂമ്പൊടി കഴിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് പറ്റി വരുന്ന നമ്മുടെ തേനീച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ ഈ ഇതിൽ വന്ന് ഷഡ്ബദങ്ങൾ പരാഗണ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പൂമ്പൊടി വന്ന് വീണിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പാവൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവർത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കൃത്യമായി കളകളെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കാട്ട് പാവലും അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൈപ്പുള്ള രസമുള്ള വെള്ളരി വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ചെടികൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പൂമ്പൊടി വന്നിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് വരാറ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കള നിയന്ത്രണം നടത്തുക പാവ കൃഷിയുടെ അടുത്ത് ഇത്തരം കൃഷികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ചീരകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കർഷകനാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു ചീര കർഷകനാണ് ഈയിടെയായി വിളവെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചീര പൂക്കുന്നതായി കണ്ടു എന്താണ് കാരണം എന്നാണ് ചീര പൂക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കാരണം എന്താ ചുവന്ന ചീരയൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ പൂക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ചില ഇനങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചീര വെള്ളം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ദിവസമാകുമ്പോൾ ഇലക്കറിയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുക്കാൻ വൈകി കഴിഞ്ഞാലും ചീര പൂക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് നമുക്കൊരു കോൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് കോൾ കട്ടായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പച്ചക്കറിയുടെ മൊസൈക്ക് രോഗത്തിനുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ വരാതെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മനോജാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കറിയുടെ മൊസൈക്ക് രോഗം വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മളെ കുഴക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാഹകരായിട്ടുള്ള കീടങ്ങളെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് എമൽഷനോ ബന്ധപ്പെട്ട മോര് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്രമമായിട്ട് നടത്തേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചാലോട് നിന്ന് രമ്മയാണ് ബോഡോ മിശ്രിതം നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ എത്ര കാലം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ബോഡോ മിശ്രിതം പോലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അതാത് സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നമുക്ക് നന്നായില്ല ഇതിൻ്റെ റെഡിമെയ്ഡ് ഫോർമുലേഷൻസ് നമുക്കിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ച് ആവശ്യാനുസരണം പൗഡർ രൂപേണ ലഭ്യമായുള്ളത് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംവിധാനം ഇന്ന് ഉണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് സലാബുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാമ്പ്ര എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വിത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം മൂപ്പ് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വിത്തിനായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതിൽ ചിലരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ കുത്തു വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ല കിഴക്കൻ മുളക് എന്ന് പറയുന്ന ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം ഇട്ട് വയ്ക്കും അതല്ല ചിലർ കുമിളിനാശിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പെരട്ടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് നമുക്ക് സുഡമോണാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇത് പെരട്ടി വയ്ക്കുന്നതിൽ വിരോധം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നല്ല ഈർപ്പം അധികം തട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം കെട്ടിവെച്ചിരുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ അധികം തണുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം തട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വിത്തിനായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പച്ചക്കറി എപ്പോഴും കൃത്യമായ ഇടയകലം മറ്റുള്ള ഇനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടയകലം പാലിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വിത്താണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കലർപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിൽ
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോപ്പ് ലൈനൊക്കെ ചേർത്ത് തളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിത്രക്കേട്ടത് വളരെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം തൊട്ടടുത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വേണം അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളിയിലെ വാട്ടർ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിവിധികളായിരുന്നു തക്കാളിയിലെ വാട്ടർ രോഗം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ നേരത്തെ അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് തൈകൾ ഒട്ടിച്ചത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പാഠശാലയുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കർഷകർക്കും കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അടുത്ത തത്സമയ കൃഷിയുടെ പാഠശാലയിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി